ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে ফিলিস্তিনটা মালায়কা জুন মালায়কা জুন ফিলিস্তাদের এলাকা বর্তমান ফিলিস্তিন যেখানে মসজিদে আকসা যেখানে এখানে হাসরের মাঠ হবে এই জায়গাতে হাসরের মাঠ হবে জেরুজালেমের হলুদ গম্বুজ যেখানে এখানে আল্লাহ পাকের আসে আজিম হবে আল্লাহ নবী তখন ফিলিস্তিন ছিল না গাজা ছিল না তখন ছিল শাম মূলকে শাম নবীজি মসজিদে নবীটা একদিন দোয়া করেন আল্লাহ তুমি শামের উপরে রহম করো আল্লাহ তুমি শাম সিরিয়ার উপরে রহম করো এক সাহি বলে ইয়ামানের জন্য একটু দোয়া করেন ইয়ামানের জন্য নবী এইবার বললেন আল্লাহ তুমি সিরিয়া শামের উপরে রহম করো বর্তমান ফিলিস্তিন সিরিয়ারই একটা অংশ যে সিরিয়ার জন্য নবী সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছেন আপনাদের এই কথাটাও জানা দরকার ইমাম মাহাদি আলাই সাল্লাম তার আসার সময় কিন্তু একেবারে বাইনি অবাইনা সাত ও কা হাতাই নে আমি এবং কেমতের দূরত্ব এই এটা বলার পরেও তো চোদ্দশো পাঁচচল্লিশ বছর চলে গেছে নাকি দূরত্ব এখন কোথায় আসছে কি একেবারে নবীজি বলছেন আমি এবং কে আমাদের মাঝখানে দূরত্ব এই দুই আঙ্গুলের ফাঁক দেখিয়েছেন সেখান থেকে দেড় হাজার বছরের বেশি চলে গেছে তাইলে এখন যে কোনো মুহূর্তে ইমাম মাহাদি আসতে পারেন ইমাম মাহাদি আসার পরে দাজ্জাল আসবে বোখারি মুসলিম হাদিস আশাত সাত কেয়ামতের আলামত কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ ইমাম মাহাদি যখন আসবেন তখন সিরিয়ার দিক থেকে একদল কাফের বেইমান তারা ইমাম মাহাদিকে শহীদ করার জন্য তারা করে যখন ইমাম মাহাদিকে হত্যা করার জন্য আসবে ইমাম মাহাদি তখন মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাবেন মক্কার দিকে আর এই মক্কাতেই তিনি প্রকাশিত হবেন হি ইস দ্য ভেরি ম্যান ইনি সেই ইমাম মাহাদি মক্কার মদিনার মাঝখানে একটা জায়গা বায়দা বায়দা এই বায়দা নামক জায়গায় সত্তর হাজার ইসলাম বিরোধীকে আল্লাহ বালুর মধ্যে দাফন করে দেবে ফেরাউন মুসাকে তারা করেছিল হারুন আল্লাহ সাল্লাম বলি ইসলামকে তারা করেছিল হত্যা করার জন্য আল্লাহ ফেরাউন আর তার সত্তর হাজার অনুসারী তাদেরকে লুহিত সাগরের নীল দরিয়া যেখানে এসে লুহিত সাগরে পড়েছে এই মোহনার এখানে সত্তর হাজারকে পানিতে ডুবিয়েছে আর সেই আল্লাহ বায়দা নামক জায়গায় ইমাম মাহাদি এবং দাজ্জালের বিরোহিতা করে যারা যুদ্ধ করতে আসবে তাদেরকে বালির ভিতরে ডুবাই দেবেন তাহলে আল্লাহ পানিতেও ডুবাইতে পারে বালিতে বোধ পারে না পারে বর্তমান দুনিয়াতে ইমাম মাহাদি ইসালা সালাম আগমন সম্পর্কে নবীজির ভবিষ্যৎবাণী আছে সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী সত্তরটার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে শিশুটিটা হয়ে গেছে বাকি আছে কয়টা চারটা তাহলে বুঝে গেল দুনিয়াটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে এমন একটা সময় যে সময় পুরো দুনিয়াতে দাজ্জালি ফেতনা চলবে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দিন আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা এই কোরআনকে বাদ দিয়ে অতুয়াল দে মালে গায়ের দিন কোরআনকে বাদ দিয়ে দুনিয়াদারি এই শিক্ষা দিকে এটার মধ্যে লেগে যাবে এই অবস্থা যখন হবে ফান্তাজুরু সা আহ তোমরা সিঙ্গার আওয়াজের জন্যে অপেক্ষা করো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু 
من تماشا کرے سنتی ان دا فساد امتی امر امت جو کن ایبابی فتنہ دو ریا حبو ڈبو کھا بے قرآن تے کے دورے شورے گئے باطل شمود رے ایبابی حبو ڈبو کھا بے اسلام کی نیے کھل تمشا چلتے تھک بے اے شمائے امار کھون رنگا داد بنگا رکھتے رنگا اے قرآن ایکتا بیدان امار ایکتا سننا کے زی داد دیئے موزبوت کرے کمرائے دھر بے ابو اسلام کائے میر پتھے اے گئے زبے تار ایک ایک جنہ رامول نامے اللہ باگ ایک شو تو شوہی جے سواب لکھے دے بے اے ریپیٹ حدیث تیامی آبار بول سی مان تماس شکا زی داتے کمرائے دھر بے داتے کمرائے دھر تے کن شمائے بولا ہوئے کی ہاتھے دل لے پیشنے جا اور شمبہ بنا آسے ہاتھے گھم دی لے سلیپ کر اور شمبہ بنا آسے آٹھ کو آلی داد دی اگبا دورن جا داد جو تو کن آسے کامر تو تو کن مان تاماس تھا کہا نبی کا تو اڑا فیلے سفار شدی فیلے سفار بلے ہوئے نائن شکلے پی ڈیا نائن تیڈیشن شکھانے جان ایز ای ریلیزی ایس ٹیچار ایز ای فاؤنڈر as a ruler, as a leader, as a commander, as a lawgiver, as a lawmaker, as a justice, Muhammad is the superman of the world. Ashun. Imam Mahadi, tar general headquarter hobe, Bartuman Philistine, tar purbudi ke lagwa Israel, Israel. Aste ke pasatir busur aage. ईहूदी राजगण पूरे दुनिया है गाती बस क्या कांधे करे घुट्टो रिफ्यूजी ज़ादर को न राष्ट्र सिलो ना दीतियो विश्व ज़ादर पौरे हिटलर हिटलर शायद लक्षो ईहूदी के हत्ता करो से हिटलर जर्मनी हिटलर दस हज़ार ईहूदी जीवितो रखे से कई दस हज़ार थाक पर वो तीते मानुष जने बुझते पारे ई ये जनों पर बोलती थी मानुष देखे ये जनों दशा जर रख लाम अन्ने ले इगुलाव शेष करे दी था बर्तुमान गाजा ओस्ट बैंक जेरुसलेम फिलिस्तीन सब मिला या अखन मुसलमान दर हाथे आसे चौथी रिश्य कर इस अपने लिखे नंद गूगल सार्च दें पाबिन चौथी रिश्य कर फिलिस्तीन ने दखल आया से, किंतु शीमा ना सिलो, अगर दमाश शरिया राजधानी एक हम तक ही शुरू करे मिशरे, मिशरे शरम अल सैख, शरम अल सैख पर जन्तो हजार हजार माइल, एक उन यहूदी रे हजार हजार माइल पूरा फिलिस्तीन ने सब जगह दखल करे से, और फिलिस्तीन ने के दखल करे मेरे 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 एक उन से उतरी � आतार सारी की नर का नतारे बैठा दिया कहते हो रहा इधर मिटरे थक दिया हरे इगल तो मनुष एर बोले आज कैसे इतना नहीं है जाकल कैसे एक जन के मेरे फिले एक जन नारी की उठी है नहीं है जाए जरूर जाने मर जी देखा नहीं डूके मुसलमान दर के बेर को रहता है ठीक की ना बोले गोता पसंतर बसर मुसलमान मानुष जब कुछ निराश हो जाए, तब कुछ तार जीब्या लंबा हो जाए, जेठा कोरा दरकन नहीं डॉग करे, जेठा बोला दरकन ना शेठाओ करे, एक जन मानुष के आपने मारते 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 मारते, एक बार आधा मरा करी फलसन, एक बार आपने सूर्य एक टा निशेल लोग टा के जवाई कर बन, वो लोग टा जब कुछ देख लो ताके जवाई करे फ कल तीते हमारे ज़ोबाई कर भी अच्छा बुझलाम मोरुने रागे तो तल पटे तो रंडो कुशे एक तलासी लातीर में से दिया हमी मोरी ऐसे क्या को एक दिन आगे फिलिस्तीनी मुसलमान हमास तरह जो इकास्ट है कोरे से इस लाइन में रंडो कुशे लाती मेरे से कौन तो लोग संजू कर बे अल्हम्दुलिल्लाह समर पुरी वर्तन है ऐसे अमेरिका शुरू ना रूम होएगा से अरे कस्सब टस्सब हिराई बर का ना हमरा फिलिस्तीनी दर पक्के आसी अब उससे खराब दिख से तो अब उससे खराब दिख से ठीक किला बोलें एक बार ऐसे आमदर मुझे आवार किसी हुजूर ऐसे का फिलिस्तीनी रहे इश्मा हम आस इश्मा आक्रमण करा के ठीक हुई से ताकि कि दरकर ऐसे किसी भाई मुसलमान जख्म दरकर तो कुछ ज़हाद नाम है तार हाथियारे दरकर नहीं 
मुसलमान के अल्लाह अल्लाह हु अकबर जे हतियार दिए से एटा जखन तारा बोला शुरू करे তখন কাফের বেঈমান তাদের তলপেটে আমোশার ব্যথা হয়ে যায় তারা তলোয়ার তলোয়ার সব ফেলে দিয়ে লেটিনে গিয়ে বসে বসে কোতায় ঠিক আমাদের জন্য আল্লাহু আকবার এটাই যথেষ্ট আল্লাহু আকবার তামলাউল মিজান দুনিয়া জিহাদের ময়দানে আল্লাহু আকবার বদরে আল্লাহু আকবার ওহুদে আল্লাহু আকবার ঠিক কি না ভাই আমি এক মাসের বেশি আমেরিকায় ছিলাম এই কয়েকদিন আগে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ সেখানে আমি আটলান্টা থেকে শুরু করে লস এঞ্জেল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা প্রভিন্স সফর করেছি উনিশশো আশিতে আমেরিকাতে মসজিদ ছিল চারখান এখন সেখানে মসজিদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার কোথায় চারখান কোথায় চল্লিশ হাজার কেমন লাগে ব্রিটেন উনিশশো আশিতে সেখানে মসজিদ ছিল দুইখান এখন সেখানে মসজিদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার প্লাস যতগুলো মসজিদে আমি গেছি প্রত্যেকটা মসজিদ আগে গির্জা ছিল খ্রিস্টানদের অথবা ইহুদিদের প্যাগোডা ছিল এখন ওরা ঘন্টা বাজায় শনিবারে ইহুদিরা রবিবারে খ্রিস্টানরা কিন্তু কোনো মুসল্লি আসে না গির্জায় কেউ আসে না এইভাবে গির্জার যারা পাদ্রি তারা ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে ক্লান্ত হয়ে গেছে বা মুসল্লি তো আসে না করবো না কি বা গির্জা বিচ্ছা দেয় ওরা গির্জাগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে আর মুসলমান ভাইয়েরা এই গির্জাগুলো কিনে ওয়াক্ষ করে মসজিদ করে ফেলতেছে শত শত মসজিদে আমি গেছি প্রত্যেকটা মসজিদ আগে হয় গির্জা ছিল নয় প্যাগোডা ছিল শুধু একটা মসজিদ পেয়েছি যেটা আগে হিন্দুদের মন্দির ছিল হিন্দু মন্দির সেটাকে মুসলমান ভাইয়েরা তারা যখন বিক্রি করেছে কিনে ওয়াক্ষ করে মসজিদ করে ফেলেছে আজকের বিশ্ব জনমত বলছে যেইভাবে মুসলমানের সংখ্যা আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্সে কানাডা রাশিয়ার মতো দেশে যেভাবে মুসলমান বাড়তেছে চীনে বাড়তেছে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে এই সবগুলো দেশ মুসলমান হয়ে যাবে মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না নবীজির হাদিস কি আপনারা বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম ইসলাম আসতেছে ইসলাম আসতেছে এখন আমাদের মধ্যে দুই রকমের ইমানদার আছে একদল ইমানদার বলে ইসলাম তো আসতেছে ওয়েলকাম আমি তো একজন মুসলমান ইসলামকে স্বাগত জানাবো ওয়েলকাম করব বুকে জড়িয়ে ধরবো ইসলামের জন্য কাজ করব ইসলামের কেউ ক্ষতি করতে চাইলে সে দাঁড়িয়ে লই বাইরে কি আসে না নাই ইসলামের পক্ষে সে দাঁড়ায় আবার আরেক দল আছে দাঁড়িয়ে ল ইসলামের ঠেকা ছুরিল রাম দালো দামালো রাস্তার মাঝখানে কোপাইয়া ইসলামের কথা যারা কয় তাদেরকে ফালি ফালি করে টুকরা কর আসে না নাই জোরে কর এমন একটা অবস্থা দুনিয়া ব্যাপী চলছে তবে ভাই বাংলাদেশের মতো এত স্পর্শ কাতর আল্লাহর বন্দা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে নাই আইন অমান্য করার ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষ দুনিয়াতে এক নম্বর আইন অমান্য করার ব্যাপারে এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড আছে এখানে ওভারব্রিজ আছে সাইনবোর্ড আছে যে আপনারা আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা ওভারব্রিজ ব্যবহার করেন কিন্তু এই দেশের মানুষ এই যে গাড়ি চলছে তীরের মতো এখান দিয়ে দৌড় দেয় পড়ে আর মরে একমাত্র বাংলাদেশ জাপানে আমি দেখেছি ব্রিটেনে আমি দেখেছি স্কুলের ছাত্ররা স্কুলের দিকে যায় আমরা তাদের পিছে পিছে যাই হঠাৎ রাস্তায় লালবাত্তির সিগনাল জ্বলে উঠল এখন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম কুত্তা দুইটা আমাদের সাথে আসছিল কুত্তা দুইটাও খাড়াই গেছে আমি খুব খেয়াল করতেছি কুত্তায় কি আর আমরা তো লালবাত্তি দেখে খাড়াইছি কুত্তায় কি করে ভাই কতক্ষণ পরে যখন আবার সবুজ বাতি জ্বলে উঠল তখন আমরাও গেলাম কুত্তাও গেল তাহলে কুত্তাও তো আমাদের সে ভালো শিক্ষিত হয়ে গেছে একটা পরিবার এই 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 দিনকার কথা বলছি আমেরিকা গেছে তাদের বাড়ি এই যে বসুরহাট বসুরহাট এই এলাকারও বেশ কিছু লোক আছে একবারে ওই আমিষাপাড়া পর্যন্ত এই এলাকার আমেরিকাতে বেশ ভালো লোক আছে তো 
বড় ভাই আগে গেছে মেজো ভাই তারপরে গেছে পরিবার নিয়ে আস্তে আস্তে পুরো পরিবার গেছে সেজো ভাই আর ছোট ভাই তিনটা বাচ্চা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বাংলাদেশে আর পরের গুলা সেখানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এখন বড় হয়েছে সেখানে যেগুলো জন্মগ্রহণ করেছে এগুলা পাখির ভাষাতে ইন্ডায় না পাখির ভাষায় ইন্ডায় না কিন্তু বাংলাদেশে যে জন্মগ্রহণ করছে ঠিক আছে পাখির ভাষা কোন আছে ইন্ডা লস অ্যাঞ্জেল থেকে আমি নিউ ইয়র্কের দিকে আসতেছি এক মাস একদিন একটা গাড়ির হওয়ার আমার কানে আসে নাই এক মাস একদিন আর এত গাড়ি দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে নাই হ্যাঁ একটা গাড়ির হওয়ার আমার কানে আসে নাই হঠাৎ এক জায়গায় লম্বা একটা হর্ন বাজলো সব গাড়ি থেমে গেল কি হয়েছে কি হয়েছে কোনো সিগনাল এটাও নাই গাড়ি থেমে গেল হঠাৎ গাড়ি থেকে নামলাম তখন ওই সামনের গাড়ির লোকেরা বলে হরিণেরা রাস্তা পার হয় হরিণেরা রাস্তা পার হয় এইদিকেও পাহাড় জঙ্গল এইদিকেও পাহাড় জঙ্গল এখন হরিণের মধ্যে আবার একটা দুইটা লিডার আছে ওরা দল বেঁধে এসে এখন রাস্তার দিকে টুমা দেয় মানে তারা ক্রস করবে আর কি আমি যখন সেখানে গেলাম দেখি যে হরিণের যাওয়া শেষ পঞ্চাশ ষাটটা হবে এক পালে এরপরে দেখি যে কাঠ বিড়ালি চিনেন নি কাঠ বিড়ালি এখন কাঠ বিড়ালিরা পার হয় প্রত্যেকটা কাঠ বিড়ালি পার হওয়া পর্যন্ত সব গাড়ি থেমেছিল এবং আমেরিকান গভর্নমেন্টের আইন ওরা সিগনাল চেনে না ওরা লাল বাত্রি সবুজ বাত্রি চেনে না ওরা যদি এইভাবে আসে তাহলে যাত্রীদের কষ্ট হলেও আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাবো তোমরা ওদেরকে পাস দিও যেখানে মানুষের অধিকার আছে পশু পক্ষীর অধিকারও আছে এগুলো ইসলামেরই আদর্শ ফোরাত নদীর কুলে একটা কুকুরের বাচ্চা যদি খাই পানির জন্যে পানি পেওয়াশায় কষ্ট পায় আমি উমরকে কাল হাসরে আদালতে আল্লাহর কাছে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াইতে হবে এই যদি হয় কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তার ফিলোসফি তার থিওরি সেখানে তার মানুষ কোনো দুঃখ হওয়ার কথা না প্রি ভাইরা তাইলে আমি আগেই বলেছি আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জামাত করেন হেফাজত করেন দেশটা কিন্তু আমাদের সবাইয়ের কি দেশ বেঁচে থাকলে তো আমরা রাজনীতি করব আল্লাহর আসতে কোরআনে একটা সুরা আছে আসুরা আসুরা পরস্পর বসে আল্লাহ পালা যেন সংলাপ সংলাপ দেখছেন সংলাপ পরস্পর বসে আল্লাহ আলোচনা করে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমরা প্রত্যেকটা কাজ করিও তাইলে আমি আল্লাহ রহমত করব তোমাদেরকে বরকত দেব সব দলের কাছে আমার এই অনুরোধটা থাকলো আমি বুড়া মানুষ এক পা কবরে এই কবরে কইন না যে বাদশাহ হুজুর কাজটা দিলেও দেন অর্ধে কইলেও নেমু কি কাজটা দিলেও দেন অর্ধে কইলেও নিমু এরকম কথা এরকম আচরণ আমরা যেন না করি এই দেশটা আমাদের লাখো শহীদের রক্তে ভেজা এই দেশ যে দেশে শাহজালাল শুয়ে আসেন শাহ মকদুম শুয়ে আসেন কারামত আলী জনপুরি শুয়ে আসেন কত আল্লাহর অলি শুয়ে আসেন ঠিক কিনা বলেন হাজারো শহীদ এই জমিনের নিচে শুয়ে আসে এখন আমরা যদি হব্বল আত্মি মিনালি ইমান দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ নবীজির হাদিস আমরা এই দেশটাকে আমাদের জীবনের চেয়ে ভালোবাসি কি এই দেশটাকে আমরা জীবনের চেয়ে ভালোবাসি সব দল মিলে আসেন আমরা একত্রে বসে মত বিনিময় করি যেইভাবে হলে দেশটাকে বাঁচানো যায় দেশটা বাঁচে মানুষ শান্তিতে আসুক প্রত্যেকটা সেক্টর কিন্তু প্রায় ক্লস কলাপস করে যাচ্ছে জানি না সামনে কোন কে আমত আসতেছে এটা আমার আলোচনার বিষয় নয় কথাটা এই জন্য বললাম যদি ভালো হয় শান্তি হয় তাহলে সব দলের শান্তি আর যদি দেশে অশান্তি হয় অশান্তির আগুন জ্বলে সবার জন্য অশান্তি মান তামার শাখাবে সুন্নতি এন দা ফাসাদে উন্নতি আমার উম্ম যখন ফাসাদের মধ্যে পড়ে যাবে ফেতনার জমানায় পড়ে যাবে এইভাবে মারামারি ধরাধরির সময় পড়ে যাবে যে আমার একটা সুন্নাকে 
আমার একটা সুন্নাকে দাঁতে কামড়ায় ধরবে ফালাহু আজর মিয়াতে শহীদ তাদের এক একজনের আমল নামায় আমার আল্লাহ একশত শহীদের সোয়াব দান করবেন সাহাবাই কারাম বদর রহুদের জীবন দিয়ে এক শহীদের সোয়াব পাইছে আর আপনি আজকে আল্লাহর এই জমিনে দাইয়েল আল্লাহ হিসাবে দাইয়েল আল্লাহ হিসাবে আল্লাহ দিনের পক্ষে যদি দাঁড়ান আপনি ভাবেন একশত শহীদের সোয়াব সুতরাং আমরা কোরআনের জন্য আসি আমরা মসজিদ মাদ্রাসার জন্য আসি আমরা দিনের জন্য আসি আমরা দেশের জন্য আসি এই দেশের প্রত্যেকটা বালিকনা আমাদের কাছে পবিত্র আমরা রক্তের বিনিময়ে এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এটা হেফাজত করব ভাই কয়েক মাস আগে একশো ষোলো জন আলমের বিরুদ্ধে একটা এটা শুনছিলেন নি আপনারা যে এরা দেশ থেকে টাকা পাচার করেছে এই আলমরা এরা কোটি কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার করেছে একশো ষোলো জন ফরিদপুরের এসপি আমারে ফোন করছে রাইতে এগারোটায় আমি শুয়ে গেছি হুজুর একশো ষোলো জনের মধ্যে তো আপনার নাম নাই আমাকে আপনি বুঝলেন কেমনে কা আমি তালিকা হইলে আমার কাছে আসে আমি পড়ছি এত মাস চলে গেল কোনো একজন আলেমের আমেরিকা বাড়ি আছে বলেন না কেন ব্রিটেনে কানাডায় আছে কোন একজন আলেম দেশের টাকা পাচার করেছে সব খাইছে তারা আর অপবাদটা আলেমদের উপরে আল্লাহর বিচার আছে ইন্না বাচ্চা রাব্বিকা তাইলে আমরা আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত হেফাজত আমরা সবাই ভাই ভাই আমরা সবাই ভাই ভাই আমরা সবাই মিলে দেশটার জন্য যেভাবে ভালো হবে সবাই মিলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমরা সেইভাবে এগিয়ে যাব আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার চৌফিক দান করুন সবাই আত্মায়তের কাজ মনে হয় যেন পুরা মাস রোজা রেখেছে রোজা রেখে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন মুসলমান কি বাঘের জাতি না বিড়ালের জাতি বাঘের মতো করে বলেন বাঘের সন্তান না বিড়ালের সন্তান ভাই বাঘের বাচ্চা যদি তার হুঙ্কার ভুলে যায় তার রক্ত তার অস্তিত্ব ঐতিহ্য এটাকে ভুলে যায় বাঘ একটা গর্জন করে চিৎকার করে পুরা পাহাড় বনভূমি থরথর করে কেঁপে উঠে এটাই তো বাস্তব আমাদের পূর্বপুরুষ তারা ছিলেন সে রেখদা আসাদুল্লাহ আল্লাহর বাঘ আল্লাহর সিংহ আর তাদের জেহাদি খুন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরা ও পুসুরায় প্রবাহিত অনুরণিত যতদিন আমরা বাঘের মতো ছিলাম বাঘের রক্ত আমাদের মধ্যে ছিল পুরা দুনিয়া আমাদের পায়ের তলে এসে গিয়েছিল পুরা দুনিয়া আমাদেরকে ভয় করত আর সেই বাঘের বাচ্চা যখন আমরা এখন বিড়ালে পরিণত হয়েছি তখন কাঠ বিড়ালি ইন্দুর ওরা এসে আমাদের গালে লাথি মারে এটা বাস্তব আমি বেশিক্ষণ কথা বলবো না ভাই দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো মানুষ আমার ওয়াজের বয়স এই সাতান্ন বছর শেষ হয় এত বছর তো অনেক মানুষ হায়াত পায় না জীবনের বেলাভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে সীমিত সময় আমি কথা বলব এবং আমার কথার মধ্যে মূলত কোরআনে পাকের একটা আয়াত যে আয়াতটা আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনের একটা সুরের মধ্যে চারবার উল্লেখ করেছেন চারবার সুরাটার নাম সুরে আল কামার আল কামার দামুন চাঁদ আবার সুরে আসে আর শামস দি শাম সূর্য ও শামসে ও দোহা সুরে আসে আর নজম দি স্টার্স সুরে আসে হাতি কি সুরে আসে পিঁপড়া 
আমাদের চোখের সামনে জানা মতো দেখা মতো স্থলভাগে যত প্রাণী বিরাজ করছে অবস্থান করছে হাতি তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আর পিঁপড়া এটা সবচেয়ে ছোট যদিও পিঁপড়া চাইতে আরো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এত ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যেগুলোকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না আপনার পায়ের নিচের একটা বালু একটা ধুলি কণা একটা বালু কণা সংগ্রহ করে এটাকে সাপ ধোয়া দেন সাপ ধোয়া যেন আর কিছু এটার সাথে না থাকে এরপরে বিজ্ঞানীরা সুখ্যাতি সূক্ষ্ম হীরার ছুরি তৈরি করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে একটা বালুকণাকে দশ লক্ষ টুকরা করেছে দশ লক্ষ টুকরা একটা বালু এটাকে ভাই এক ভাগে কত কেজি পড়েছে এটা করার পরে বিজ্ঞানীরা এখানে সারেন্ডার করেছে যে আর টুকরা করা যাবে না একটা বালুকে দশ লক্ষ ভাগ করেছেন আর কত পরবর্তীতে আরেক দল বিজ্ঞানী আরো সূক্ষ্ম আরো শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার করে একটা বালুর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে অটম অটম এ টি ও এম পদার্থের কর্তৃত খণ্ডিত সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম অংশ অটম এরপরে আর টুকরা করা সম্ভব না যায় না যাবে না আমার ভাই আপনারা যারা ওলামাই কেরাম আপনারা এটাকে সরে আকায়দের নসুবিতে পড়েছেন জুজে লাই আতাজা পদার্থকে কেটে কেটে এত ছোট করে ফেলা যার পরে আর কাটার কোন জাগার অবকাশ নেই কাটা সম্ভব নয় এটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে অটম পদার্থের কর্তৃত্ব খণ্ডিত ক্ষুদ্রতম অংশ অনু অনু অটম ইংরেজি বাংলা অনু একদল বিজ্ঞানী এটাকে আবার মাঝখান দিয়ে কেটে দুই ভাগ করেছে করার পরে তারা দেখেছে যে অর্ধেক মেসকুনিন অর্ধেক ফ্যালিনিন অর্ধেক পুলিঙ্গ অর্ধেক স্ত্রীলিঙ্গ অর্ধেক মোজাক্কার অর্ধেক মোয়ান্নাস একদল বিজ্ঞানী সেখানে সারেন্ডার হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন অখালাক না কম আজোয়াজা সুরে ইয়াসিনে আরেক পর যে আল্লাহ পাক বলেছেন সোহান আল্লাহ জি খালাক আল আজোয়াজা কুল্লাহ মহিয়ান গরিয়ান অসীম করুন দয়াবান রহিম ও রহমান বিচার দিনের প্রধান ওই মহান মালিক যিনি এই বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেকটা বস্তুকে জোড়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন জোড়া ছাড়া কিন্তু আল্লাহর কোনো সৃষ্টি নেই আচ্ছা ভাই আমরা জানি নুমাল সালাতাম ইমানদারদের জন্যে বিশ্বাসের কিস্তি সেই জাহাজে সব রকমের প্রাণী এক জোড়া করে নিয়েছিলেন নাকি এক জোড়া বলতে আমরা কি বুঝি দুইটা একটা মোজাক্কার আর একটা মোয়ান্নাস এই দুইটা সব প্রাণী একর বিরাট থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত এই একটা মোজাক্কার একটা মোয়ান্নাস নেগেটিভ পজিটিভ পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এইভাবে এক জোড়া করে না নিয়ে যদি শুধু গরু অথবা ছাগল এটা দিয়ে সাততলা পুরা জাহাজটা বোঝাই করত ইতিহাসের অনেক পূর্ব যুগে এগুলা খাওয়া শেষ হয়ে যেত স্টক ফুরিয়ে যেত আমি কি বুঝাতে পেরেছি পেরেছি আর হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ এত বরকত রেখেছেন প্রত্যেক কোরবানির ঈদে কত লক্ষ গরু জবাই হয় বলেন এই বাংলাদেশে বাইরের দুনিয়ার হিসাবের দরকার নেই কত লক্ষ লক্ষ ছেলের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে মেয়ের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে 
মেহমান দাওয়াত দিয়েছেন গরু জবাই করা লাগবে রমজানে আল্লাহ রাস্তে খানা খাওয়াবেন গরু জবাই করা লাগবে আচ্ছা বলেন বছরে কত লক্ষ লক্ষ গরু জবাই হয় কুত্তা কয়টা জবাই হয়েছে বলেন গরুর সংখ্যা বেশি না কুত্তার সংখ্যা বেশি বলেন গরুর সংখ্যা বেশি গরুর সংখ্যা বেশি করেন না গরু সুমারি যেটা করা সম্ভব নয় প্রিয় দিনই ভাইয়েরা একটি বার লক্ষ্য করুন আল্লাহ পাকের এই সৃষ্টি এটাকে আল্লাহ এত ভারসাম্যপূর্ণ এত ব্যালেন্সড এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন আর সে আজিমে বসে তিনি এটাকে পরিচালনা করছেন একটা সুইচ কুন কুন এটা হয়ে গেছে চল চলছে কতদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন মালিকের ইচ্ছা নাকি বর্তমান দুনিয়া সুপার পাওয়ার যেগুলো আমেরিকা বলেন রাশিয়া বলেন চায়না বলেন ফ্রান্স বলেন জার্মানি বলেন সব সুপার পাওয়ার একত্র হয়ে যদি সিদ্ধান্ত নেয় কে আমার শুরুর আগে দিয়ে যে আমরা কোন ফাইয়া কোনের মাধ্যমে এটাকে ভাঙতে দেব না আমরা জোড়া তালি দিয়ে ঠেলে ঠুলে এটাকে আরো বিশ দিন বা বিশ বছর দাঁড় করায় রাখব পারবে বোধ হয় পারবে পারবে না তাহলে তার এক কোনের উপর আমরা টিকে আসি আর যেই মুহূর্তে তিনি আবার বলবেন খালাস খালাস খেলা শেষ তোমরা সব মাটিতে একাকার ম্যাসাকার হয়ে যাও পুরা দুনিয়া মিলে জোড়া তালি দিলেও কোনো কিছু করতে পারবে প্রিয় ভাইয়েরা ইয়াসার নাল কোর আন আল ইজেকরে ফাহাল মি মোদ্দাকের অলাকাদ তারা গেছে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে ইয়াসার না আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করেছি আল কোরআনা এই কোরআন লিজেকরে যারা কোরআন পড়তে চায় কোরআন পড়া সহজ যারা কোরআন মুখস্থ করতে চায় মুখস্থ করা সহজ যারা একবার মুখস্থ করে মরণ পর্যন্ত স্মরণ রাখতে চায় কোরআন স্মরণ রাখা সবচাইতে সহজ যারা কোরআন পড়ার পরে বুঝার পরে কোরআন অনুযায়ী চলতে চায় বলতে চায় করতে চায় কোরআন অনুযায়ী জীবন চালানো আমি আল্লাহ সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি কোরআনি জীবন এটা চাইতে সহজ জীবন কিন্তু আর নাই কিন্তু আমরা এই সহজ জিনিসটাকে বাদ দিয়ে বা সুরে ফাতে হা কয় বছর বয়সে মুখস্থ করেছেন চার বছর মোটামুটি আমরা একটা রাউন্ড ফিগার হিসাব করি চার বছর এরপরে বাকি সুরে অংশ আপনি মুখস্থ করেছেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাপ যারা ঠিক মতো আদায় করেন তারাই কোরআনে পাকের প্রথম সুরা সুরায় ফাতেহা দৈনিক কয়বার পড়েন বলেন ফরজে লাগে সুরায় ফাতেহা ও আজিবে লাগে না কি লাগে জোরে বলেন না বেতেরে সুন্নতে ও আজিবে সলাতে আবিনে এসরাকে সুরায় ফাতেহা না পড়লে তো নামাজই হবে না ঠিক কিনা বলেন চার বছর বয়সে মুখস্থ করেছেন এখন আপনার বয়সে আশি বছর প্রত্যেক দিন কয়েক ডজন বার কয়েক ডজন বার এই সুরাটা আপনি তেলত করেন নামাজের মধ্যে ঠিক কি না আচ্ছা কোন ক্যালকুলেটরে এই হিসাব আপনি দিতে পারবেন না কত লক্ষ বার পড়েছেন ভাই পড়তে পড়তে কার মন তিতা হয়ে গেছে একটু হাত দেখান কি এত মানুষের মধ্যে একটা হাত পাইলাম না যে যত বেশি পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বাড়ছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস যেটার এখনো বেইল আছে নোয়াখাইলা কথা যেটার এখনো লংজিভিটি আছে ফিটনেস আছে বাংলাদেশ হওয়ার পরে 
যেভাবে ভাই এক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল আমি তুলনা করছি না কোরআনের সাথে ভুল বুঝবেন না বুঝার জন্য বলছি রমেশ শীলের বানানো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান শেফালী ঘোষের গাওয়া কল্যাণী ঘোষের গাওয়া ওপরানের তাল তো ভাই সিডি দিলাম হট্ট দিলাম নয়লা কিল্লাই বাইন্দুয়ার দিয়ে আইসো তুমি নিশির কালে মা বাপের লাগাই দিব মাংস দেখিলে বুড়ায় শুনে জোয়ানেও শুনে বাচ্চায় শুনে দোকানে হাটে ঘাটে বাজারে সব জায়গায় মহেশ খাইলা পানের খিল তারে বানাই খাওয়াইতাম মনে করেন এটা ছিল চার বারো আটচল্লিশ চার যুগ সাড়ে চার যুগ আগে এখন এগুলো আছে আছে এখন এটার ক্যাসেট একটা যদি কেউ লাগায় তিনজনে গায় বাদ দে নতুন কি আছে দেখ নতুন কি আছে দেখ এগুলো পুরানো আউটডেটেড ইনভ্যালিড এগুলোর দরকার নেই নতুন কি আছে দে কোনো একজন নামাজি মাসিক মাগরেব শ্যামাল জন্য পুরা বিশ্বে আপনি খোঁজ করেন যে সুরে ফাতেহা লক্ষ 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 বার পড়েছি পড়তে 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 এখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না এমন একজন আসেন যিনি যত বেশি পড়ছেন পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বেড়েছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস লাইফ লং আর এই লাইফটা বলতে আমি আপনার লাইফ আমার লাইফ না কে এমন পর্যন্ত দুনিয়ার এই অস্তিত্ব যতদিন আছে কোরআনের গ্রহণযোগ্যতা ততদিন আছে থাকবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আবদুল্লাপুর সিনিয়র মাদ্রাসা এত দান চলের ঐতিহ্যবাহী দিনই প্রতিষ্ঠান আবদুল্লাহ হাট আমি এর আগেও এসেছিলাম এখানে তেইশ যে ফাজল মাদ্রাহাটা গুণগত মানে গুণগত মানে লেখাপড়ার দিক থেকেও ভালো আপনার একটা দুইটা সন্তানের মধ্যে অন্তত দোনোটা দেন এটা আমি মানবেন না আপনার তিনটা ছেলে আছে একটা মাদ্রাহায় পড়ান কোরআন শিখান আলেম বানান আপনার আমার আমাদের সবাই তো মরা লাগবে লাগবে না আপনার গ্রামের এক সবের আলী মনে করেন রাতে ডায়রিয়া হয়ে সবের আলী মারা গেছে কারণ আমি সবের আলী থাকলে আবার ভাই রাগ করিয়েন না আমি বুঝার জন্য বলছি পরের দিন সকালে সবের আলীর মরা লাশ জানাজার জন্য মাঠে এসেছে মাঠের সকল পর্যায়ের লোক জানাজার জন্য হাজির হয়েছে এখন গ্রামের যিনি সর্দার মাতব্বর তিনি বলেন সবের আলী তোর বাবার জানাজার কে ইমামতি করবে তুই হুকুম দে এই নিয়মটা আপনাদের এলাকায় বোধ নাই আছে আছে তাইলে সবের আলী যদি হুকুম না দেয় একবারে এই জমানার সবচেয়ে বড় পিসা বেশি জানাজা পড়াইলেও হবে না কেন হক্তাকার সবের আলীর আর এই সবের আলীকে আল্লাহ বলেছেন মরার আগে তোমার একটা ছেলেকে তুমি সাহেবে কোরআন বানাও সাহেবে দিন বানাও একটা ছেলেকে আলেম বানাও তোমার এই ছেলে যখন আলেম হয়ে দিন শিখা শিখানো দিন প্রচারের কাজে লাগবে তোমার এই ছেলে আর আমি আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না তোমার এই ছেলে আমাকে যা বলবে আমি আল্লাহ তা করব তোমার এই ছেলে আমি আল্লাহর কাছে যা চাবে আমি আল্লাহ তা দেব আবার আরেকভাবে বুঝেন দাওয়াতুল মাজলুম হেজাব দুঃখী ব্যক্তি এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নাই এই হাদিসটাই আরেক সন দেয় আরেক বর্ণনায় দাওয়াতুল মাজলুম এ মোস্তাজাব দুঃখী ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন যেই রাতে সবের আলী কলেরায় মারা গেছে পরের দিন সকালে সবের আলীর মতো মজলুম দুঃখী দুঃখী সে এলাকা বোধ আরেকজন আছে যার বাপ মারা গেছে সে জানে সে বোঝে 
সাবের আলী যত পাষণ্ড হোক সারা রাত কেঁদেছে সকাল থেকে কেঁদেছে চোখ দুইটা লাল হয়ে গেছে ফুলে গেছে এখন এই সাবের আলী তার বাপকে অনন্ত জীবনের জন্য আপনি পাঠাচ্ছেন আরেক জগতে নাকি কোন জগতে মা মাতা কা মাতা লাই হে কেয়ামাতন যে লোকটা মরে যায় তখন থেকে তার কেয়ামত আরেকটা জীবন কেয়ামত পরকালের জীবন অলবাসে বাদাল এটা শুরু হয়ে যায় দুনিয়া সীমিত জীবন গণা গণা দিন মাসের জীবন এটা শেষ এখন সবের আলী বাপকে এমন এক জগতে আপনারা পাঠাচ্ছেন আজকে যে জগৎটার যে সময়টা শুরু আছে কিন্তু শেষ অনন্ত পারলৌকিক জীবন অনন্ত আখেরাতের জীবন এখন আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলেছেন তিন রকমের মানুষের দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করেন দুঃখী মানুষের দোয়া মজলুমের দোয়া মুসাফিরের দোয়া এই তিন রকম মানুষের দোয়া আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন এখন এই সবের আলী তো আজকে তিনজনের একজন নাকি তিনজনের একজন সবের আলীর মতো দুঃখী এই এলাকে কি আজকে আরেকজন আছে আছে নাই এখন আল্লাহ নবী বলেছেন সবের আলী তুই যা তোর বাবা তোরে কোরআন শিখাইছে তুই আমি নবীর ওয়ারিস তোর মাঝে আর আল্লাহর মাঝে আজকে কোনো পর্দা নাই তুই কেন্দে কেন্দে তোর বাবা আল্লাহর সামনে রেখে জানাজার মধ্যে যখন বলবি রব্বের হাফুমা কামা রব্বায়ানি সাগিরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আরসে মো আল্লাহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করবে যেই পর্যন্ত আল্লাহ পাক তোর বাবাকে ক্ষমা ঘোষণা না করবে সেই পর্যন্ত আরসের কাপন থামবে না আমি বুঝাতে পেরেছি তাহলে এই জানাটা সবের আলী পড়াবে আর এই সবের আলীকে আল্লাহ কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে যে অনন্ত জীবনের দিকে বাপকে যে পাঠাচ্ছ এখন তার মরালাসটা সামনে রেখে তার কবরটা সামনে রেখে তুমি শুধু এইভাবে আমি আল্লাহর কাছে আমি মালিকের কাছে আমি আহাকামুল হাকেমিনের কাছে একটা দরখাস্ত এইভাবে করো রব্বের হাম হুমা আল্লাহ একবার আচ্ছা ভাই আপনাদের এই নোয়াখালীর মুন্সেফ তিনি যদি আপনি কোন একটা মামলায় যেইভাবে হোক আজকাল তো নীতিগতভাবে জড়ায় না মামলায় জড়ায় যারা অনৈতিকভাবে ঠিক কি না বলেন নৈতিকভাবে না অনৈতিকভাবে এখন বিচারক বুঝতে পেরেছে আপনি মজলুম এখন বলেছে এই এই দিকে আয় তুই এইভাবে 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 একটা দরখাস্ত আমার কাছে জমা দে কে বলছে বিচারক নিজে এইভাবে একটা দরখাস্ত কর আপনি বলেন কিভাবে করব কি লিখবো কয় তুই শুধু লিখবি ও মাই লর্ড ইউর অনার প্লিজ ইউর এক্সিলেন্সি প্লিজ ইউর রয়্যাল হাইনেস আই ওয়ান্ট ইউর কাইন্ড মার্সি রব্বের হাম হুমা কামা আমি মহান মালিক আহা কামল হা কেমিন তোর বাবার মরালার সামনে রেখে তুই শুধু এইভাবে আমাকে বলবি রব্বের হাম হুমা সঙ্গে সঙ্গে তোর বাবার জীবনের অনন্ত শেষ গুণ আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়ে তোর বাবার জন্য বেহেস্ত ও আজেব করে দেব ভাই তাহলে একটা ছেলেকে আলম বানানো দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আজকাল তো সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে পুরো দুনিয়াকে আজাজিল এবং ইবলিস দাজ্জালি শক্তি গ্রাস করে ফেলেছে আজকাল অনেক গার্জিয়ানও মনে করে আলেম বানাবো কেউ রাজাকার বলবে কেউ চরমপন্থী বলবে কেউ এটা বলবে ওটা বলবে ঠিক কিনা বলেন নবীকে বোধ হয় এগুলো বলে নাই না আপনারা জবাব দিচ্ছেন না কেন জবিকে নবীকে পাগল বনে নাই রাজুলুম বিহি জুন্নাতন আরে মোহাম্মদের তো আপার চেম্বার খারাপ আবার আরেক কাবি টিটকারি দিয়ে বলে বাই তা দিয়া হরফে জর আগে এনেছে রাজুলুম বিহি জুন্নাতন মোহাম্মদের তার সিঁড়ে গেছে তার সিঁড়া বুঝেন কেউ বলে ডাইরেক্ট পাগল কেউ বলে আপার চেম্বার খারাপ 
আর অলিদেব নে মগিরা সে নবীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত মিথ্যাবাদী বলত অন্য কাফেররাও বলত নবীকে আল্লাহ প্রবোধ দিচ্ছে নয় ও কাজ যে বুকা ওকে বন্ধু আমার এরা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে মন খারাপ করিয়েন না হাকাত কুজে বাত রুসুলুম মিন কাবলেক আপনার আগে যত নবী দুনিয়াতে আমি পাঠিয়েছি সব নবীকে একদল মানুষ মিথ্যুক বলেছে পাগল বলেছে জাদুকর বলেছে বলে নাই বোধ হয় এই যুগে হয়তো বলে না আর কি আপনারা কোনটার সাথে একমত এটা তো আমি বুঝতে পারছি না ভাই হুম আসুন এখন সবার আলী জানাজা যদি ইমামতি করে আর রবির হাম হুমা যেই মালিকের কাছে আপনি সবের আলী আপনার বাবার লাশ পাঠাবেন সেই মালিকে বলছে এইভাবে তুই দোয়া কর একশো ভাগে একশো ভাগ তোর বাবার না যাত কনফার্ম কে বলছে এখন সবের আলী তো বানাইছেন বো আলী কলন্দার অঙ্ক স্যার একজন রাখছে মাস দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেয় ছেলেরা অঙ্ক শিখাবে ইংলিশ স্যার একজন তাকে মাস দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ তারিখে করে টাকার বন্দা গোনে তাকে দিতে হয় স্যার যদি আবার না আসে কোরআনের কোনো স্যার হুজুর রাখা আমরা দরকার মনে করি না আপনাদের মধ্যে বোধ হয় নাই কোরআন শিখানোর জন্য কোনো হুজুর এটাকে আমরা দরকার মনে করি না ও আর শুনে টুনে কয় আরে হুজুর একজন দরকার বাচ্চাটা একটু কোরআন শিখাবে তেলাওয়াতটা শিখাবে অন্তত এখন হুজুরের বেতন তিরিশ দিনে দুই হাজার টাকা তিরিশ দিনে আমাদের সমাজে আজকে একটা বদলা একদিনের জন্যে কাজ করে কয় ঘন্টা চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা হাজিরা কত সাতশো থেকে এক হাজার টাকা হাজিরা ঠিক কি না বলেন তাহলে অঙ্ক স্যারের বেতন হইল পনেরো হাজার টাকা ইংলিশ স্যারের পনেরো হাজার টাকা মাসের তিরিশ তারিখে নগদ দেন আর কোরআন শিখানোর জন্য হুজুর একজন ঠেলে ঠুলে জন রাখছেন মাসে তিনশো টাকা মাসে তিনশো টাকা তাও ছয় মাসের বাকি তাও ছয় মাসের বাকি আসে না নাই আসে না নাই আল্লাহ একবার আল্লাহ জি রেজেক বন্ধ করেন নাই এটা আল্লাহর বিরাট রহমত তিনি যদি রাহিম রহমান গাফুর গাফার না হইতেন তাহলে রেজেকের দুয়ার আরো অনেক আগে বন্ধ হয়ে যেত এখন সবের আলী যদি জানা যা পড়ে তাইলে একশো ভাগ আমি রিপিট করতেছি ইচ্ছা করে বেশিক্ষণ কথা বলবো না কিন্তু একশো ভাগ গ্যারান্টি আছে মাপ ঠিক কিনা বলেন এখন সবের আলী যেহেতু বানিয়েছেন বউ আলী কলন্দার তাকে একবার বারো ন থেকে শুরু করে বিসিএস সব পড়াইছেন সব শিখাইছেন এখন সবের আলী বাবার লাশ সামনে রেখে কান্দো কান্দো কণ্ঠে বাদো বাদো কণ্ঠে বলে রবুল আলমিন আমার বাবা আমাকে এসএসসি এইচএসসি ডিগ্রি বিসিএস এপিসিএস এগুলো পড়াইছে যত কিছু পড়াইছে সব বাবার রুহে পরে সব বকসাইয়া দিলাম আল্লাহ তুমি কবুল করো বাবার দুর্গতি বাড়বে না কমবে ইমানদারি বলেন বাড়বে না কমবে তাহলে বকসাই দিতে হবে কোন্ডা কোরআন কোন্ডা সবের আলী তো কোরআন শিখান নাই সবের আলী জানা যাওয়া পড়তে পারে না মাতবার বলে সবের আলী কে জানাজ বাড়াবে জানাজা কে ইমামতি করবে তুই বল দুইবার বলার পরে আমাদের বড় মসজিদের হুজুর সব আপনি আমার বাবার জানাজাটা পড়াইয়ে দেন কয়ার কান্দে মজলুম বাপের শোকে সে মূর্যমান ইমাম সাহেব বড় হুজুরের তো এটা ডিউটি জানাজা শুরু হয়েছে এক তগির দুই তগবির শেষ হয়েছে যেই রাতে সবের আলীর বাবা কলরায় মরেছে সেই রাতে মনে করেন ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে হতে পারে নাকি পারে না সেই রাতে ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে ইমাম সাহেবের সামনে কিন্তু সবের আলীর বাবার মরা লাশও আছে জানা যা অর্ধেক হয়েছে মানে দুই তকবির সামনে আছে বাকি অর্ধেক কয় তকবির আরো দুই তকবির ইমাম সাহেবের মুরগির কথা মনে পড়ছে ইমাম সাহেব মনে মনে কে আরে দুষ্ট শিয়াল কোথা থেকে আসলি কি জাতের মুরগি আমার 
এতগুলো ডিম দিত এতগুলো বাচ্চা ফুটতো কিচকিচ করে যখন আঙ্গিনায় বের হতো ফুলের মতো আমার কলিজাটা এত বড় হয়ে যেত শিয়াল মুরগি তো নিলি না আমার কলিজাটা খসাই নিলি আল্লাহ একবার আপনার পিঠ এক জায়গায় চুলকায় বুঝার জন্য বলছি ইসলাম কত প্র্যাকটিক্যাল দেখুন এখন আপনি নাতি একটাকে ডাকলেন এই ভাই এই দিকে আমার চুলটি একটু পিঠটা চুলকাইয়া দে চুলকায় পিঠের এখানে নাতি খাজ যায় এখানে একবারে কাম শেষ সেটা বাদ দিয়ে যদি আপনি একশো বার চুলকান কাজের কাজ কিছুই হবে না কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম গত দেড় হাজার বছরে তাকে যত দিক থেকে আমরা রিসার্চ করেছি গবেষণা করেছি মূল্যায়ন করেছি আমরা দেখতে পেয়েছি দুনিয়ার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে মোহাম্মদ সাল্লাহাম সবার উপরে আর এই নবীর আদর্শের উপরে খোলা পায়ের আসে দিন তিরিশ বছর খেলাফত চালিয়েছিলেন এই কোরআনি খেলাফত এটা আপনারা জানেন নাকি এই খোলা পায়ের আসে দিন মক্কার সোফা মাদ্রাসা মদিনার সোফা মাদ্রাসা মসজিদে নবীতে সাহাবাই কালাম কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেননি সেই যুগে কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল না নবীজির কাছে এই কোরআন পড়েছেন এই কোরআন শিখেছেন কোরআনটা হলো ডাইরেক্ট অর্ডার ডাইরেক্ট অর্ডার বালহুয়া কোরআন মাজিদ ফি লাউহিম লোহ মাহফুজে এইটা কে লেখেছে আল্লাহ নিজে আল্লাহ নিজে সেখানে সংরক্ষিত ভাই যখন এইটা আসছে আমরা আর একটু সামনে যাই ও আতাইনা দাউদা জাবুরা আমি এক একটা আয়াত বলছি সেই প্রসঙ্গে আবার কয়েকটা কথা বলছি দাউদ পয়গাম্বরের কাছে আমি জাবুর কিতাব নাজির করেছিলাম সালাম আলামের বাবা দাউদ জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি সেই ভাষাটা আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই রিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা হারিয়ে গেছে এরপরে বনি ইসরায়েলের উরুল আজম পায় গাম্বার নবী মুসা আলাহ সালাম তার উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার রাত কিতাব নাজিল করেছিলেন এবরানি হিব্রু ভাষা হিব্রু 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 ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই হারিয়ে গেছে এরপরে আমাদের নবীর আগের নবী ঈশা আলাহ সালামের উপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই আবার সেই যুগের আহাবার রোহবান তাওরা জবুর ইঞ্জিলের যুগের সে ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতারা তারাতের যেই কথাটা থাকলে ওদের মালপানি কামাইয়ের অসুবিধা হয় দাওয়াত কমে হে আয়াতটাকে বাইর করে ফেলেছে আর নিজেরা বানাইয়া যে আয়াতটা ঢুকাইলে দাওয়াত বাড়ে কামাই রোজগার বাড়ে হেটা ঢুকেছে এইভাবে কিছু ঢুকিয়েছে কিছু বের করেছে প্লাস মাইনাস প্লাস আশির দশকের মাঝামাঝি বিলাতে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম প্রথম দিকে তা আমি সেখানে গিয়ে টিকিট নিলাম রিচেস্ট মিউজিয়াম অব দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে আমাদের ভারতের কোহিনুর মণি থেকে শুরু করে মিশরের মা বোনদের পিঠা বানাবার ব্যালুন এটাও আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমাদের আমলে মা বোনেরা সুপারি গ্যাসের খোল দিয়া পাতিল চুলাতে দিত নামাইত হাইলার খোল বুঝাইতে পেরেছি কি না সেই মা বোনেরা বলে পাতিল দরার খোলও সেখানে আসে পাতিলে মার টার লেগে একটু অসুবিধা হয়ে গেলে পুরান টানা দিয়ে মুস্ত কি টানা নুড়ি টানা হেটাও আসে ধই নাই 
ঠিক যেরকমটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা আমি যখন গেইটে গেছি একটা মেয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওর নাম সিনা এস এইচ আই এন এ সিনা সে হেসে আমাকে বলল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বললাম থ্যাংক ইউ অলসো সে জিজ্ঞেস করে হু আর ইউ আমি নাম বললাম সে জিজ্ঞেস করলো হট ইজ ইউর অকুপেশন আমি বললাম আই এম এ ট্যুরিস্ট অলসো আই এম এ রিলিজিয়াস টিচার সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি এখানে কি দেখতে চাও আল্লাহ হু আর ইউ তুমি কে আমি ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে গাইড যারা মিউজিয়াম দেখতে আসে তাদেরকে আমি ঘুরাই ঘুরাই দেখাই ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে বুঝাই এখন আমাকে তোমার টিকেটের স্লিপটা দেওয়া হয়েছে তুমি কি কি দেখতে চাও আমাকে বলো আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে ঘুরাই ঘুরাই দেখানো আর বুঝানো আমি বললাম আই ডিয়া সিনা হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ান তোমার ধর্ম কি কাই আমি ক্রিস্টিয়ান ক্রিস্টিয়ান আমি একজন খ্রিস্টান আমি বললাম আই এম এ মুসলিম হট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দিস মিউজিয়াম তুমি এই দুনিয়ার সবচাইতে সমৃদ্ধ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কি দেখতে চাও আল মাই ডিয়ার সিনা আই ইস টু সি হিয়ার দ্য হোলি অ্যান্ড অরিজিনাল স্ক্রিপচার অফ টাওরা জবুর অ্যান্ড ইঞ্জিল বেদ গীতা উপনিষদ সে হেসে দিল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নো নো নেভার আমাদের এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে বেদ আছে গীতা আছে উপনিষদ আছে সবগুলো আছে কিন্তু আসলটা নাই আসল বেদ আসল গীতা আসল উপনিষদ আসল তাওরাত জবুর ইঞ্জিল কোনোটা নাই আমি বললে কোনটা আছে দোজ আর ট্রান্সলেটেড ফ্রম ফ্রম ট্রান্সলেশন আমাদের এখানে তাওরাত জবুর ইঞ্জিল সব আছে বেদ গীতা উপনিষদ আছে আসল নাই সবগুলা অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তোস্য নকল আপনাদের অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় তখন আমি বললাম সে আমাকে কয়েকটা কর্নার দেখালো এই আমি ক্রিস্টিয়ান দিস ইজ ইঞ্জিল এইটা এই সময়ের ছাপা অমুক দাসের এইটা এই সময়ের দেখো একটার সাথে আরেকটা মৃত্যু দূরের কথা দূরতম সম্পর্ক নেই এক একটা এক এক রকম বেদ গীতা উপনিষদ এক একটা এক এক রকম ইজ হি আর এনি হোলি অ্যান্ড অরিজিন কপি অব দ্য হোলি কোরআন কইয়া ইয়া ইয়া আমাদের এখানে কোরআনের প্রাচীন অরিজিনাল কপি আছে আল্লাহ বাইডিয়া সিন আই ইউস টু সি দ্য হোলি বুক আমি আগে সেটা দেখতে চাই ভাই ওই খ্রিস্টান মেয়ে আমাকে চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার করাইল চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা দরজা আর দরজার গ্লাসগুলা কেমন মজবুত কি দিয়ে বানাইছে আমি কইতে পারি না এরপরে একটা কামরায় গিয়ে সে আমাকে বলল ইট ইজ দ্য হোলি বুক হট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি তুমি যেটা দেখতে বলেছ কোরআনের প্রাচীন কপি আমি কাছে গেলাম সিনা দরজা থেকে ভিতরে ঢুকে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আমি দেখলাম একটা টেবিল এটা দ্বিগুণ বড় হবে ওই টেবিলের উপরে মূল্যবান একটা মখমলের চাদর বিছানো চাদরের উপরে এক জিল কোরআন শরীফ আর সিনা যখন সুষ্টি পিলো দেওয়ালে তখন এই গ্লাসের উপরে একটা লেখা ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠল দ্য হোলি ওল্ড অ্যান্ড অরিজিন স্ক্রিপচার অফ দ্য কোরআন রিটেন বাই দ্য কালিফ ওসমান রাজি আল্লাহ তালু আল্লাহ আকবর আমিরুল মোমিন ওসমান রাজি আল্লাহ তালু যিনি প্রথম কোরআনের সরকারি কপি বানিয়েছিলেন সে ওসমান রাজি আল্লাহ তালু তিনি বাইশটা কপি করেছিলেন বাইশটা তখন মুসলিম দুনিয়াতে বাইশটা প্রদেশ ছিল বাইশ প্রদেশের বাইশজন গভর্নরের কাছে বাইশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে মদিনা সেই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো এইটাকে কপি করে 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 অবিকল নকল করে করে জনগণের মাঝে বিতরণ করো ছাপাখানা প্রেস টেস্ট তো ছিল না মোগল আমলে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব দুইটা পেশা ছিল তার টুপি হাত দিয়ে সিলাই করে বাজারে বিক্রি করতেন কোরআন শরীফ কপি করে করে বাজারে 
বিক্রি করতেন এটা দিয়ে তার রাজ পরিবার চলত এরা দেশপ্রেমিক না বাচ্চা একটা মা দুইজন হইতে পারে বাচ্চা একটা মা দুইজন হইতে পারে না নবী সালাম আল্লাহ সাল্লা তাসালাম তার বাবা দাউদ আল্লাহ সাল্লা তাসালাম একদিন একটা সালিশ করলেন সালিশ গ্রামের দুইজন মহিলা তারা মরুদ্যান থেকে মরুভূমি থেকে এসে শহর এলাকায় বড় বড় বাড়ির মালিক সেখানে বাড়ির কাজ করত দোয়া পালা মশা এই যুগেও তো আছে জিয়ের কাজ করত দুই মহিলা দুইটা বাচ্চা ছিল দোনোটা একই বয়সের পুত্র সন্তান মহিলারা বাড়ি থেকে সকালে রওনা করে নিজেরা খেয়ে বাচ্চা দুটিকে খাওয়াইয়ে যেই বাড়িতে মহল্লায় মরুদ্যানে কাজ করবে এর পাশে তারা ওই পাহাড়ের ছোট ছোট খুঁটি এটা দিয়ে একটা খোয়ালের মতো তৈরি করে বাচ্চা দুইটাকে সেখানে রেখে গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করত আজকাল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা আছে কোলের বাচ্চা নিয়ে ওখানে রেখে তারপরে সে তার সেকশনে গিয়ে কাজ করবে এবং এইটা আমাদের দেশে আগে ছিল না বিদেশিরা করাইছে দেখছে দিস ইজ এ পারফেক্ট ওয়ে মানবিক এইভাবে তারা কাজ করছে দিনের পর দিন একদিন হঠাৎ পাহাড়ের ভিতর থেকে একটা চিতা বাঘ এসে একটা বাচ্চা কামড়ায় নিয়ে গেল মহিলা দুইজন গিরস্তের বাড়ি থেকে কাজটা শেষ করে এসে দেখে যে বাচ্চা একটা প্রত্যেক দিন থাকে দুইটা আজকে এখন এই মহিলা বলে বাচ্চা আমার ওই মহিলা বলে বাচ্চা আমার দোনজন বাঘ ভিতরটা তর্কাতর্কির পরে এইবার দাউদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে গেল দাউদ আল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম দেখলেন যে এই বেডি নকল মা সে বেশি কান্দে কি নকল মা পর্যন্ত এই দুইজন দোনজন আসল নাকি অবশ্যই একজন নকল একজন আসল ঠিক কি না এখন যে নকল মা সে কান্দে বেশি নাটক করে বেশি হারমাও করে কান্দে দাউদ আলাই সাল্লাত সাল্লাম দোনমাকে কসম করাইলেন আসল মা কসম করলো একবার নকল মা করলো তিনবার বাতের চাইতে ডাই লুসু তিনবার তার এই কাকুতি মিনতি ইনিয়ে বি নিয়ে কান্না দেখে দাউদ আলাই সাল্লাম বুড়া মানুষকে এই বেডি বেশি কান্দে নিশ্চয়ই বাচ্চা এই বেডির দিয়ে দিছে ওই বেডি রে আসলে বাচ্চা কিন্তু আরেক বেডির যে এত নাটকও করে না এত চিল্লায়ও না এত রকমের কিছুও জানে না এখন বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছে সলমানের বয়স বারো বছর হালাম্মা বালাগা আসদ্দাহু কোরআন কিভাবে বলে সলমান যখন বারো বছরের বয়সে পৌঁছল আতাই না হু হুকমাও ও এলমা সলমানকে আমি হেকমত এবং এলেম দান করলাম সলমান বাড়ির দিক থেকে রাজ দরবারের দিকে যায় মাঝপথে গিয়ে দেখে দুইজন মহিলা তর্কাতর্কি করে এক মহিলা বলে বাচ্চা হুজির বাচ্চা তোমার দিয়ে দিয়েছে আমার কোনো সে নাই আমার কোনো আপত্তি নাই আমি একশো বার মেনে নিচ্ছি তুমি বাচ্চা নিয়ে চলে যাও যাওয়ার আগে আমার নারী সেরা আমার নারী সেরা আমার রক্তে ভেজা আমার রক্তে স্নাত বাচ্চাটাকে শেষবার একটু আমাকে দেখাও বাচ্চাটা দেখে আমি আমার পথে চলে যাই ওই বাড়ির তিরিক্ষি মেজার দেখিয়ে বলে বাচ্চা হুজের বাচ্চা আমার দিছে তুই আবার দেখতে চাবি একটু তর্কাতর্কি হতে পারে নাকি পারে না সোলামান এখান দিয়ে আসে দেখে যে দুই মহিলা তর্কাতর্কি করে বাচ্চা একটা নিয়ে কয় কি হয়েছে কি হয়েছে এখন এক মহিলা বলল যে আসল মা বাচ্চা কিন্তু নকল মার কোলে কারণ তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ নাটক বেশি করে কান্দে বেশি শুধু কান্দে নাটক কিন্তু অনেক রকমের আছে বোঝার চেষ্টা করুন কে কি এসে এখন আসল মা বলে যে আসলে বাচ্চাটা ছিল আমার 
প্রত্যেক দিন আমরা এইভাবে দুইটা বাচ্চা রেখে আসি একটা বাচ্চা আজকে কিসে যেন নিয়ে গেছে এখন বাচ্চার কাছে গেছি বাচ্চা বাচ্চাটা আমারে দিছে কে এখন কি এসে আমারে বাচ্চা দিছে আর সে দেখতে চায় আমি দেখাবো না সরামলা একটু দেখাও না কেন না বাচ্চা আমারে দিছে এখন দুই মহিলার কান্নার ভিতরে সোলামান জানি একটা কিছু নবুয়তের হেকমত নবুয়তের হেকমত দিব্য জ্ঞান সূক্ষ্ম জ্ঞান আতাই না হু হোক মাও অয়েল মা সোলামানের সন্দেহ হইল যে বেডি কম কান্দে আসলে বাচ্চা হই বেডির আর যে বেডি শুধু কান্দে হাউ মাউ করে নাটক করে সে কিন্তু নকল মা কাচ্চা চলো আব্বুর কাছে চলো আমি তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাই আব্বু কিভাবে কিভাবে রায় দিছে বারো বছর ষোলো হল আব্বা হুজুর কি রায় দিছেন কয় যার বাচ্চা তারে দিছে কয় কারে দিছেন কয় যেই বেডি বেশি কান্দে বেশি নাটক করে সেই বেডিরই দিছি সোলামান কয় নাও তো হইতে পারে নাও তো হইতে পারে দেখেন কোরআন কি শিখায় আমাদেরকে আল্লাহ একবার তাহলে তুমি এই কথা বলো কেন আমার তো মন বলছে যারে বাচ্চা দিছেন বাচ্চা তার নয় সে ডাইনি সে রাক্ষসী সে নকল কা কেমনি বুঝলি কা আমি কসম করাইছি যারে বাচ্চা দিছি সে তিনবার কসম করেছে আর যারে বাচ্চা দেয় নেই সে একবার কসম করেছে আসলে আমার ছোট্ট করে বললে আব্বু আপনি জানেন না চোরের মায়ের বড় গলা চোরের মায়ের বড় গলা এর দুর্বলে তিনি চুপ থাকলেন কাব্যু আপনি যেটা করেছেন নাও তো হইতে পারে কাচ্ছা বাবা ঠিক আছে আমি আমার বিচারে স্টপ করলাম তুই দোনো মহিলা আছে বাচ্চাটাও আছে তুই রায় দে তুই রায় দে বারো বছরের সোলাইমান তিনি বলেন এই তুই বেডি কসম কর যে আসল মাসে একবার কসম করল যে নকল মাসে তিনবার কসম করল তিনবার এই কার কথা বলার পরে ভাই এই যুগ এলে তো সহজ আছিল ডিএনএ টেস্ট করলে পাওয়া যাইত না ভাই আজ পর্যন্ত ডিএনএ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে গত পৌনে এক শতাব্দী পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত যত মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের আদম আলী এমনি কদম আলী কদম আলী সবের আলী কোব্বাদ আলী এই থেকে যাইতে 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 এমনি নু এমনি শিস এমনি আদম প্রত্যেকটা মানুষের ডিএনএ আদমে গিয়ে মিলেছে যার জন্য আজকে দুনিয়ার মুসলিম অমুসলিম ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন সবাই বলে যে আমরা এক আদম সন্তান কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে পড়ার জন্য যেই বই দিছে সেই বইয়ের মধ্যে লিখছে মানুষ বান্দর সন্তান আপনাদের এলাকা বোধ হয় এটা নাই আপনাদের তো কোনো সে নাই তাহলে পুরো দুনিয়া বলে আদম সন্তান আর আমাদেরকে শিখাচ্ছে অবশ্য পরবর্তীতে যখন হুজুররা ঠেলা শুরু করছে হুজুরের ঠেলা বুঝেন তো কাল হুজুর মনে করি হুজুর গো ঠেলার দাম আছে আর হুজুরদের ঠেলার সাথে এই জাতি আছে কি আন্দোলন বোধ হয় নাই একটু উদা উদা লাগে তেনাই গেছেন আপনারা আসেন 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 এখন সোলাইমান আলাই সালাম সাইকোলজিক্যালি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে মৃত্যুকে চিল্লায় বেশি কসম করে বেশি কান্দেও বেশি নাটকও করে বেশি গেছে তোদের কসম টসম সব উইঠেল থাক জল্লাদ তুম কাহা তলোয়ার নিয়ে আও জল্লাদ বলার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে হুম সে আসছে এইবার সোলাইমান বলে তোমরা মা দুইজন একজন বাচ্চা দাবি উড্র করো আমি বাচ্চা আরেকজনকে দিয়ে দেই দুজনে কসম করে দুজন সত্য নাকি তিনবার এই কথা বলার পরে তোমরা দুজনে কসম করো বাচ্চা একটা আমি কি করব জল্লাদ এদিকে আসো এস তলোয়ার কি এক ওয়ারসে এস লাকড়া কর দু টুকরা কর দো এক টুকরা এস মা কো দুষ্টি টুকরা ওস মা কো দে দো এখন নকল মা কে দেন 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 শাহজাদা কাইটা দেন অর্ধেক দিল নিম্ন 
আজ্জা আসল মা সে কান্দে হাউ দাউ করে কান্দে আসল মা নকল মা বুঝার চেষ্টা করুন এইবার যখন জল্লাদ আসলো বাচ্চাকে সোয়াই তলোয়ার মারবে তখন নকল মায় কয় দেন দেন কাটেন হুজুর কাটেন অর্ধেক হইল আমার দেন আর যে আসল মা সে হাউমাউ করে কেন্দে বাদশাহ সোলামানের পাও জড়িয়ে ধরে বলে হুজুর আমি মায়ের দাবি উড্ড করলাম বাচ্চাটাকে কাটিয়েন না ও যখন মানি না পুরো বাচ্চাটা ওকে দিয়ে দেন তারপরও বাচ্চাটা বেঁচে থাকুক ভাই কি বিভ্রাট দেশের অবস্থা বেশি ভালো না আমরহম সুরা বাই না হম কোরআন এটারও ফয়সলা দিয়েছে কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে জাতিগতভাবে যদি মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তোমাদের মধ্যে বুঝদার সমজদার লোক আছে তো সব দলে আসে না আমার সামনে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আছেন বিএনপির ভাইয়েরা আছেন জমাত হেফাজতের ভাইয়েরা আছেন দল বিভিন্ন হতে পারে কুল্ল হেসবিম বেমাল আদাইহিম হারেহুন কিন্তু দেশটা আমাদের সবার দেশটা বাঁচলে আমরা বাঁচব ঠিক কি না বলেন দেশটা থাকলে আমরা থাকব আর আমাদের পাশে আছে কচ্ছব কচ্ছব এমন একটা জন্তু যে কামড়াই ধরতে জানে দৌড়লে আর ছাড়তে জানে না ফিলিস্তিন ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে কচ্ছব কল্লা বাইর করে তখন কইছে আমরা ইসরায়েলের পক্ষে আসি এক সপ্তাহ পরে যখন পুরো দুনিয়া হামাসের দিকে ফিলিস্তিনের দিকে পুরিয়া দুনিয়া এগিয়ে গেল এখন কচ্ছব কল্লা ডুকায়ার কয় আমরাও ফিলিস্তিনের লগে আসি ভাইয়েরা এবার আসুন শেষ কথা আপনাদের কথা অসুবিধা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আর দূরে নেব না 